നമസ്കാരം ഞാൻ ഉൻപേഷ് ശിവരാമൻ ഇന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാർത്തകളുടെ സമഗ്ര ചിത്രവുമായി ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ ആരംഭിക്കുകയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ സംഘർഷത്തിൽ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ പോലീസ് റെയ്ഡ് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി പ്രിൻസിപ്പൽ വിളിച്ച വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ യോഗം വൈകിട്ട് പതിനഞ്ചോളം എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തത് കെ എസ് യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ എം അഭിജിത്തിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന പരാതിയിലാണ് നടപടി പോലീസിനെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ ഇരുവിഭാഗത്തിലുംപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പോലീസിന് സർക്കാരിന്റെ സമ്മർദ്ദമുണ്ടെന്ന് കെ എസ് യു ആരോപിച്ചു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റൽ ലഹരി മാഫിയ സംഘങ്ങളുടെ പിടിയിലാണെന്നും ഹോസ്റ്റലിൽ പോലീസ് പരിശോധന നടത്തണമെന്നും കെ എസ് യു ആവശ്യപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികളെ പിടിക്കണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് റെയ്ഡ് നടത്തി അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം മറിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നടന്നത് ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണമെന്നായിരുന്നു മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ പ്രതികരണം ആൾക്കൂട്ട ആക്രമമാണ് അദ്ദേഹത്തിനായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ക്രൂരവും പ്രാകൃതവുമായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടിയായിട്ട് മാത്രമേ നോക്കിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനിടെ കോളേജിൽ സമാധാനാന്തരീക്ഷം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ തിങ്കളാഴ്ച വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിന്റെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് ഹോസ്റ്റൽ വാർഡനോട് പ്രിൻസിപ്പൽ റിപ്പോർട്ടും തേടി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വിശ്വാസ വോട്ട് നേടി ഉദ്ധവ് താക്കറെ സർക്കാർ സർക്കാരിന് ലഭിച്ചത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് എം എൽ എമാരുടെ പിന്തുണ സഭാ നടപടികൾ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് ബി ജെ പി സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം തലയെണ്ണിയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് എം എൽ എമാർ ഉദ്ധവ് താക്കറെയെ പിന്തുണച്ചു എന്നാൽ സഭയുടെ പ്രത്യേക സമ്മേളനം ചേരുന്നത് നിയമപരമായിട്ടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബി ജെ പി സഭയിൽ ബഹളം വെച്ചു വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ലഭിക്കാൻ വൈകിയെന്നും എല്ലാ എം എൽ എമാരെയും സഭയിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് പറഞ്ഞു പ്രോട്ടം സ്പീക്കറിനെ മാറ്റിയതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമല്ലെന്നും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ നടപടികൾ ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്നും ബി ജെ പി അറിയിച്ചു മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ സ്പീക്കറെ തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നതെന്നും ഫഡ്നാവിസ് ചോദിച്ചു വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിച്ച ബി ജെ പി അംഗങ്ങൾ സഭ വിട്ടു ഗവർണർ ഡിസംബർ മൂന്ന് വരെ സമയം നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്ന് തന്നെ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ ത്രികക്ഷി സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ വിചാരണയ്ക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പുനരാരംഭിച്ചു പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ പ്രാരംഭവാദത്തിനായി കേസെടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി മെമ്മറി കാർഡിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ദിലീപിന്റെ ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചതോടെയാണ് കേസിലെ വിചാരണ നടപടികൾ പുനരാരംഭിച്ചത് നടൻ ദിലീപ് എട്ടാം പ്രതിയായ കേസിൽ ആറുമാസത്തിനകം വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം നിലവിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പ്രതികളെ അടക്കം എട്ട് പ്രതികൾ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരായി വിദേശത്തായതിനാൽ അവധി അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്ന ദിലീപ് ഹാജരായില്ല കേസ് പരിഗണിച്ച മൂന്ന് തവണയും ഹാജരാകാതിരുന്ന ഒൻപതാം പ്രതി സനൽകുമാറിന്റെ ജാമ്യം കോടതി റദ്ദാക്കി പ്രോസിക്യൂഷൻ നേരത്തെ പ്രാരംഭവാദം പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രതികൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റപത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിയിൽ വാദം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിനുശേഷമാണ് സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ വന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രതിയുടെ ഭാഗം പ്രിലിമിനറി ഹിയറിങ്ങിനും തുടർ നടപടികൾക്കായിട്ട് കേസ് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടിന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേസിൽ പത്തു പേരാണ് പ്രതി പട്ടികയിലുള്ളത് സി ബി ഐ പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജ് ഹണി എം വർഗീസ് ആണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് നടൻ ഷെയ്ൻ നിഗത്തിന്റെ പരാതിയിൽ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് മുൻകൈയെടുത്ത് താര സംഘടനയായ അമ്മ നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനാ നേതാക്കളുമായി അമ്മ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇടവേള ബാബു ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു നിർമ്മാതാക്കളുടെ വിലക്കിനെതിരെ നടൻ ഷെയ്ൻ നിഗവും കുടുംബവും ഇന്നലെയാണ് താരസംഘടനയായ അമ്മയ്ക്ക് പരാതി നൽകിയത് അമ്മ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇടവേള ബാബു നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനാ നേതാക്കളുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു ഷെയ്ൻ നിഗം നിലവിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പു നൽകി ഷെയ്ൻ ഏഴു കോടി രൂപ നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനയ്ക്ക് നൽകണമെന്ന തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും ഇടവേള ബാബു ആവശ്യപ്പെട്ടു സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിനായി സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള ഷെയ്ൻ നിഗം നാളെ തിരികെ
വിചാരണയ്ക്കായി അഡീഷണൽ ജില്ലാ കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം ആദ്യമായാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത് പ്രാഥമിക നടപടികൾക്കായി ഹാജരാകാൻ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന് കോടതി സമൻസ് നൽകിയിരുന്നു ഫ്രാങ്കോയുടെ ജാമ്യം കോടതി നീട്ടി കുറ്റപത്രം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നതടക്കം മറ്റു നടപടികൾ ജനുവരിയിൽ നടക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിനാണ് ജലന്ധർ രൂപതാ ബിഷപ്പായിരുന്ന ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ അറസ്റ്റിലായത് മാനഭംഗം പ്രകൃതിവിരുദ്ധ പീഡനം അധികാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്ത ലൈംഗിക പീഡനം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി ഏപ്രിൽ ഒൻപതിനാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി നാല് ബിഷപ്പുമാർ പതിനൊന്ന് പുരോഹിതർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കന്യാസ്ത്രീകൾ ഏഴ് മജിസ്ട്രേറ്റുമാർ എന്നിവർ കേസിൽ പ്രധാന സാക്ഷികളാണ് മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കാനുള്ള ഉത്തരവിനെതിരെ നിർമ്മാതാക്കൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ തിരുത്തൽ ഹർജി നൽകി ജെൻ ഹൌസിംഗ് ആൽഫാ വെഞ്ചേഴ്സ് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളാണ് ഹർജിക്കാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കേരളത്തിലുണ്ടായ മഹാപ്രളയത്തിന് കാരണം മരടിലെ തീരദേശ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിർമ്മാണമാണെന്ന സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിലെ പരാമർശമാണ് തിരുത്തൽ ഹർജിയുടെ പ്രധാന അടിസ്ഥാനം ഇത് വസ്തുതാപരമായി തെറ്റാണെന്ന് ആൽഫാവെഞ്ചേഴ്സ് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ എഴുപത്തി ഒൻപത് അണക്കെട്ടുകൾ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാത്തതും കനത്ത മഴയുമാണ് പ്രളയത്തിന് കാരണമായത് എന്ന കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ അമിക്കസ് ക്യൂറി റിപ്പോർട്ടും തിരുത്തൽ ഹർജിയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സുപ്രീംകോടതി ചുമതലപ്പെടുത്തിയ മൂന്നംഗ സമിതി നിരുത്തരവാദപരമായാണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് എന്ന് ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു പൊളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പുതിയ ഫ്ളാറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചാൽ അവ നിയമപ്രകാരം നിലനിൽക്കുന്നതാണെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ചില ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ നൽകിയ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി തുറന്ന കോടതിയിൽ പരിഗണിക്കാമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വാക്കാൽ പറഞ്ഞിരുന്നു തിരുത്തൽ ഹർജി ആദ്യം ജഡ്ജിമാരുടെ ചേംബറിലാകും പരിഗണിക്കുക അധികാര തർക്കം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് മുന്നിലെത്തി നിൽക്കെ പാർട്ടിയിൽ ശക്തി തെളിയിക്കാൻ ഒരുങ്ങി കേരള കോൺഗ്രസിലെ ഇരു ഭാഗങ്ങളും പാലായിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് പി ജെ ജോസഫ് ഭാഗത്തിന്റെ കൺവെൻഷനും ശക്തി പ്രകടനവും നടക്കും കടുത്തുരുത്തിയിൽ പൊതുസമ്മേളനം നടത്താൻ ഒരുങ്ങി ജോസ് കെ മാണി പിളർപ്പിന് പിന്നാലെ പാർട്ടിയും രണ്ടില ചിഹ്നവും അവകാശപ്പെട്ടുള്ള തർക്കങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ പരിഹാരമായിട്ടില്ല ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം തങ്ങളാണെന്ന് കാട്ടി ഇരുപക്ഷവും കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ കമ്മീഷൻ കൈക്കൊള്ളുന്ന നടപടി എന്തെന്നാണ് ജോസഫ് ജോസ് വിഭാഗങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഇതിനിടെ ശക്തി തെളിയിച്ച അണികളെ ഒപ്പം നിർത്താനാണ് ഇരുവിഭാഗത്തിന്റെയും ശ്രമം ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജോസഫ് വിഭാഗം ഇന്ന് പാലായിൽ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ നടത്തും ടൗൺ ഹാളിൽ നടത്തുന്ന കൺവെൻഷനിലും ആയിരത്തോളം പേർ പങ്കെടുക്കും ജോസ് കെ മാണിയുടെ തട്ടകമായ പാലായിൽ ശക്തി പ്രകടനവും നടത്താനാണ് പി ജെ ജോസഫിന്റെ പദ്ധതി ഇതേസമയം തന്നെ മോൻസ് ജോസഫിന്റെ തട്ടകമായ കടുത്തുരുത്തിയിൽ പൊതുസമ്മേളനം നടത്തി മറുപടി ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം നൽകും പ്രാദേശിക നേതാക്കൾക്ക് ചുമതല നൽകി പരമാവധി അണികളെ ഇന്നത്തെ പരിപാടികളിൽ എത്തിക്കാനാണ് ഇരുപക്ഷത്തിന്റെയും നീക്കം ജാർഖണ്ഡ് നിയമസഭയിലേക്കുള്ള ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി ആറ് ജില്ലകളിലെ പതിമൂന്ന് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ വിധിയെഴുതി ആകെ മുപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി മൂവായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് വോട്ടർമാരാണ് ഇന്ന് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ വിധി എഴുതിയത് ആകെ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് പോളിംഗ് ബൂത്തുകളാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നത് വോട്ടെടുപ്പിനിടെ ഗുലം ജില്ലയിലെ ബിഷ്ണുപൂരിൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾ പാലം തകർത്തു ആർക്കും പരിക്കില്ല ഭരണകക്ഷിയായ ബി ജെ പി പതിമൂന്നിൽ പന്ത്രണ്ടിടങ്ങളിലും സ്വന്തം സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരിടത്ത് എൻ ഡി എ ടിക്കറ്റിൽ സ്വതന്ത്ര ജനവിധി തേടുന്നു കോൺഗ്രസ് ജെ എം എം സഖ്യത്തിനായി ജെ എം എം നാലും കോൺഗ്രസ് ആറും ആർ ജെ ഡി നാലും മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ ഏഴു മണിക്ക് ആരംഭിച്ച വോട്ടിംഗ് മൂന്നരയ്ക്ക് അവസാനിപ്പിച്ചു അഞ്ച് ഘട്ടമായാണ് ജാർഖണ്ഡിൽ വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയാകുക ഡിസംബർ ഏഴിനാണ് രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ആകെ എൺപത്തിയൊന്ന് സീറ്റുകളാണ് ജാർഖണ്ഡ് നിയമസഭയിലുള്ളത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പുതിയ റോസ്റ്റർ പ്രഖ്യാപിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ പൊതു താൽപര്യ ഹർജി ഇനി കേൾക്കുക ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉൾപ്പെട്ട നാല് മുതിർന്ന ജഡ്ജിമാരുടെ ബെഞ്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണ അരുൺ മിശ്ര ആർ എഫ് നരിമൻ എന്നിവരാണ് പുതിയ റോസ്റ്റർ അനുസരിച്ച് പൊതു താൽപര്യ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുക കോടതി ലക്ഷ്യം ഇലക്ഷൻ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് സാമൂഹ്യനീതി നികുതി മുതലായ വിഷയങ്ങളിൽ കേസ് ചീഫ്
ബെഞ്ചാകും പരിഗണിക്കുക ജസ്റ്റിസ് ഭാനുമതി തൊഴിൽ വാടക നിയമം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന കരാറുകൾ മുതലായ വിഷയങ്ങളിലെ ഹർജികൾ തീർപ്പാക്കും വിദേശത്ത് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ലക്ഷങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പ് സിംഗപ്പൂർ കുവൈറ്റ് ദുബായ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജോലി നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയായിരുന്നു തട്ടിപ്പ് തലസ്ഥാനത്ത് ബേക്കറി ജംഗ്ഷനിലെ സുബിൻ പ്ലേസ്മെന്റ്സ് എന്ന സ്ഥാപനം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് വിദേശത്ത് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തട്ടിപ്പ് നടന്നത് ആനാട് സ്വദേശി ദൈവദാനം എന്നയാളാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമ സിംഗപ്പൂർ കുവൈറ്റ് ദുബായ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ സെക്യൂരിറ്റി ക്ലീനിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ ജോലി തരാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഒരു കോടി രൂപയാണ് അറുപത് പേരിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്തത് ചൊവ്വാഴ്ച വിസ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ നൽകാമെന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനം ഇതനുസരിച്ച് വിസ വാങ്ങാൻ പണം നൽകിയവരെത്തിയപ്പോൾ ഓഫീസ് പൂട്ടി ഉടമ സ്ഥലം വിട്ടതായാണ് കണ്ടത് ചൊവ്വാഴ്ച പാസ്പോർട്ട് മാത്രം സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വീട്ടു വന്നു അന്വേഷിച്ച് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് വിളിച്ചപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് പിന്നെയാണ് അറിഞ്ഞത് പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് മുങ്ങി അങ്ങനെ കംപ്ലൈൻ്റ് കൊടുത്ത് നോർക്കയിൽ പോയി കംപ്ലൈൻ്റ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നോർക്കക്കാർ പറഞ്ഞ പുള്ളി സ്ഥിരമായിട്ട് ഇതുപോലെ ആൾക്കാരെ പറ്റിച്ച് മുങ്ങാറാണ് പുള്ളിയുടെ പതിവെന്ന് പറഞ്ഞു പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയപ്പോഴാണ് ഇയാൾ മുമ്പും സമാനമായ കേസിൽപ്പെട്ടയാളാണെന്ന് വ്യക്തമായത് മുമ്പ് എ എസ് ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ തമ്പാനൂരിലാണ് ഇയാൾ സ്ഥാപനം നടത്തിയിരുന്നത് വിദേശ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അന്നും ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്തതായി കേസുണ്ടെന്നാണ് തട്ടിപ്പിനിരയായവർ പറയുന്നത് അഞ്ചൽ ഈസ്റ്റ് സ്കൂളിൽ അഭ്യാസ പ്രകടനം നടത്തിയ ബസ്സും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പിടികൂടി ലൂമിയർ എന്ന ബസ്സാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് കൊട്ടാരക്കര വെണ്ടാർ വിദ്യാധിരാജ സ്കൂളിൽ അഭ്യാസ പ്രകടനം നടത്തിയ ബസ് പിടികൂടിയതിന് സമാനമായിരുന്നു അഞ്ചലിലെ ബസ്സും പിടികൂടിയത് വിനോദയാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങും വഴി കൊല്ലം ജില്ലാ അതിർത്തിയായ ഏനാത്ത് നിന്നാണ് ബസ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പിടികൂടിയത് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്കായിരുന്നു തന്ത്രപരമായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ നടപടി വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം വാഹനം അഞ്ചൽ പോലീസിന് കൈമാറി അപകടകരമായ രീതിയിൽ വാഹനം ഓടിച്ചതിന് ഡ്രൈവറുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കും വാഹനത്തിന്റെ ഫിറ്റ്നസും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് റദ്ദ് ചെയ്തു വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം ശക്തമായ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കൊല്ലം ആർ ടി സജിത് പറഞ്ഞു ഒപ്പം തന്നെ അഞ്ചൽ ഈസ്റ്റ് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലിൽ നിന്നും വിശദീകരണം തേടി അതേസമയം വെണ്ടാർ വിദ്യാധിരാജ സ്കൂളിൽ അഭ്യാസ പ്രകടനം നടത്തിയ മുഴുവൻ വാഹനങ്ങളും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തു ബസ്സിന് പുറമെ ഒരു കാറും എട്ട് ബൈക്കുകളുമാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് വാഹനങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം പുത്തൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് കൈമാറി തൃശൂർ ജില്ലയിൽ രണ്ടിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ വാഹനാപകടങ്ങളിൽ നാലു പേർ മരിച്ചു വാണിയംപാറയിലും പിരിഞ്ഞനത്തുമാണ് അപകടമുണ്ടായത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെയായിരുന്നു രണ്ട് അപകടങ്ങളും സംഭവിച്ചത് വാണിയപ്പാറയിൽ കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് കുളത്തിലേക്ക് മറിഞ്ഞാണ് ആദ്യ അപകടമുണ്ടായത് എറണാകുളം തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശികളായ ബെന്നി ജോർജും ഭാര്യ ഷീലയും സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരിച്ചു ഏറെ നേരത്തെ തെരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് ബെന്നി ജോർജിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്ന ഡ്രൈവർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു കോയമ്പത്തൂരിൽ റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങും വഴിയാണ് അപകടം നടന്നത് പെരിഞ്ഞനം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപം ദേശീയപാതയിലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ അപകടം സ്കൂട്ടറിൽ അജ്ഞാത വാഹനം ഇടിച്ച് ആലുവ സ്വദേശികളായ ശ്രീമോനും ദിൽജത്തുമാണ് മരിച്ചത് പരുക്കേറ്റ് വഴിയരികിൽ കിടന്ന ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല ഇവരെ ഇടിച്ചിട്ട വാഹനം കണ്ടെത്താൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കോട്ടയം ഇത്തിത്താനത്ത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേരെ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി വൃദ്ധ ദമ്പതികളും മകനുമാണ് മരിച്ചത് ആത്മഹത്യയെന്ന് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം ഇത്തിത്താനം പൊൻപുഴ പാലമൂട്ടിൽ രാജപ്പൻ നായർ ഭാര്യ സരസമ്മ മകൻ രാജീവ് എന്നിവരെയാണ് വീടിനുള്ളിലെ മുറിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ടിപ്പർ ലോറി ഡ്രൈവറും പെയിന്റിംഗ് തൊഴിലാളിയുമാണ് മരിച്ച രാജീവ് രാവിലെ ജോലിക്കെത്താതെ വന്നതിനെ തുടർന്ന് തിരക്കിയെത്തിയ സുഹൃത്താണ് മൃതദേഹം ആദ്യം കണ്ടത് ആത്മഹത്യയെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം വീട്ടിലെ മുറികളെല്ലാം അകത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയ നിലയിലാണ് ലൈറ്റുകളും തെളിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്നു കുടുംബ പ്രശ്നമോ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഉള്ളതായി അറിവില്ലെന്നാണ് അയൽവാസികൾ പറയുന്നത് ചിങ്ങവനം പോലീസ് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി ശബരിമലയിലെ വരുമാനത്തിൽ വർധനവ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ പതിനെട്ട് കോടിയിലധികം രൂപയുടെ വർധനമാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായത്
അതിനിടെ ദർശനത്തിനെത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് ഒരുക്കുന്ന ക്രമീകരണങ്ങളെ ചൊല്ലി പോലീസും ദേവസ്വം ബോർഡ് ജീവനക്കാരും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നത മറനീക്കി പുറത്തു വന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് സർക്കാരിനെ അതിർത്തി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച വരെ എട്ട് ലക്ഷം തീർത്ഥാടകർ ദർശനം നടത്തിയെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക് ഓൺലൈൻ ഭക്ഷ്യ വിതരണ ശൃംഖലയായ സൊമാറ്റോയിലെ നൂറുകണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ സമരത്തിൽ മതിയായ വേതനം നൽകാതെ കമ്പനി കബളിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് തൊഴിലാളികളുടെ പരാതി ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണ വിതരണ കമ്പനിയായ സൊമാറ്റോയിലെ നൂറുകണക്കിന് തൊഴിലാളികളാണ് കൊച്ചിയിൽ സമരം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കമ്പനി ആനുകൂല്യങ്ങളെല്ലാം വെട്ടിക്കുറച്ചു പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ പണിയെടുത്താൽ പോലും പലപ്പോഴും വാഹനത്തിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാനുള്ള പണം പോലും ലഭിക്കാറില്ല കൂടുതൽ ശമ്പളം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പിരിച്ചുവിടുമെന്ന ഭീഷണിയും ഡെയിലി ഓരോ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അഗ്രിമെന്റുകൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരു കാരണവശാലും ഓടാൻ പറ്റില്ല ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓടിക്കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കാതെ എല്ലാം സഹിച്ചു നിന്നു ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വീണ്ടും ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് മന്ത്ലി ഇൻസെൻറ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം അവർ കട്ട് ചെയ്തു പലപ്പോഴും ഭക്ഷണ വിതരണത്തിനായി അതിവേഗത്തിൽ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് അപകടം പതിവാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ അപകടം സംഭവിക്കുന്നവരെയും കമ്പനി തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ലെന്നും തൊഴിലാളികൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു തിരുവനന്തപുരം വിളപ്പിൽ ശാലയിൽ വായ്പ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പെന്ന് പരാതി പേയാട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നന്ദന ഫിനാൻസ് പണം തട്ടിയെന്നാണ് പരാതി തിരുവനന്തപുരം പേയാട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നന്ദന എന്ന സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനത്തിനെതിരെയാണ് പരാതി പത്ത് ലക്ഷം മുതൽ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ ലോൺ നൽകാമെന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനം ആവശ്യക്കാരിൽ നിന്നും മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ മുതൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ മുൻകൂർ വാങ്ങിയെന്നും ആളുകൾ പരാതി പറയുന്നു അവര് ഇപ്പം തരാ ഇന്ന് തരാ നാളെ തരാ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷമായി ഇതുവരെ ആയില്ല ഇന്ന് നോമിനിയെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞ നോമിനിയെ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെന്നല്ല മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തെട്ട് ആയിരം രൂപ മുപ്പത്തെട്ടായിരം മുപ്പത്താറായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം ഇരുപത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വാങ്ങിയവരായിരുന്നുണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉടമയും മറ്റൊരു സ്ത്രീയും ചേർന്ന പണം കൈപ്പറ്റി എന്നാണ് ആരോപണം നിയമാനുസൃതമായ രേഖകളില്ലാതെയാണ് സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും പരാതിയുണ്ട് പണം നൽകിയ ആളുകൾ ലോൺ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് തട്ടിപ്പ് മനസ്സിലായത് ആരനാട് നെടുമങ്ങാട് നെയ്യാറ്റിങ്കര എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ളവരാണ് തട്ടിപ്പിനിരയായവരിൽ അധികവും പണം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ നൽകിയ പരാതിയിൽ വിളപ്പിൽസാല പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം മൂന്നാം ദിനം പുരോഗമിക്കുന്നു കിരീട പോരാട്ടത്തിൽ അറുനൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റുമായി കോഴിക്കോടും കണ്ണൂരും ഇഞ്ചോടിഞ്ചു പോരാട്ടം പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ കോഴിക്കോടൻ കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ് കണ്ണൂരും പാലക്കാടും തൊട്ടു പിന്നിലുണ്ട് ചവിട്ടുനാടകം ഭരതനാട്യം നാടകം കോൽക്കളി മാപ്പിളപ്പാട്ട് തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളിൽ മത്സരം പുരോഗമിക്കുകയാണ് സമകാലിക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത നാടകങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സദസ്സിന് മുന്നിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് ശനിയാഴ്ച ദിവസമായതിനാൽ വൻ തിരക്കാണ് കലോത്സവ നഗരിയിൽ സംസ്കൃതോത്സവത്തിൽ എറണാകുളവും തൃശൂരും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ് പോരാട്ടം അറബിക് കലോത്സവത്തിൽ ഒന്നാമതെത്താൻ ഏഴ് ജില്ലകളാണ് മത്സരിക്കുന്നത് കലോത്സവ നഗരിയിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് പരിഹരിക്കാനുള്ള സംഘാടകരുടെ ശ്രമം മൂന്നാം ദിവസവും ഫലം കണ്ടില്ല കൊട്ടാരക്കര നെടുവത്തൂർ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയുടെ നവീകരണം പാതി വഴിയിൽ കേന്ദ്രമനുവധി ചേഴ് കോടി രൂപ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നിർമ്മാണം വഴിമുട്ടിയ അവസ്ഥയിലാണ് ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടിലധികം പഴക്കമുള്ള കൊട്ടാരക്കര ആയുർവേദ ആശുപത്രിയുടെ ശോച്യാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി അനുവദിച്ച തുകകൾ ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ നവീകരണം തടസ്സമായിരിക്കുകയാണ് എൻ എച്ച് എസ് സ്കീമിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ആശ്വാസകരമായെങ്കിലും ഒ പി ബ്ലോക്ക് മാത്രമേ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ പറയുന്നു നല്ല ബിൽഡിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അഞ്ച് കോടിയിൽ പുറത്തുള്ള ഒരു ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഒരു ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ അതിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിന്റെ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെയാണ് നൂറ് കിടക്കകളുള്ള ആശുപത്രിയായി ഉയർത്തുന്നതിനായി കേന്ദ്ര പദ്ധതി ഏഴ് കോടി അനുവദിച്ചെങ്കിലും നടപടികൾ പൂർത്തിയായി ബഹുനില നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ആശുപത്രി നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലത്തെ പാറയും മണ്ണും നീക്കം ചെയ്ത് ഭൂമി നിരപ്പാക്കി കെട്ടിട നിർമ്മാണം തുടങ്ങണമെന്നാണ് പൊതു ആവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്ന
പണം തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യണം ബുധനാഴ്ച വരെ എഴുപത് ലക്ഷം ഫാസ്ടാഗുകളാണ് വിതരണം ചെയ്തത് ടോൾ പ്ലാസുകളിലെ ഫാസ്ടാഗ് പാതയിൽ ഫാസ്ടാഗ് ഇല്ലാതെ കയറിയാൽ ഇരട്ടി തുക പിഴയിടാക്കും രാജ്യത്തെ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് ടോൾ പ്ലാസുകളിലും ഫാസ്ടാഗ് നടപ്പിലാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര തീരുമാനം ഓൾ കേരള പ്രൈവറ്റ് ബസ് മെമ്പർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ നേതാക്കളുമായി ചർച്ചയ്ക്കൊരുങ്ങുന്നു സ്വകാര്യ ബസ്സുകളിലെ ജീവനക്കാരും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിൽ സൌഹാർദ്ദ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ചർച്ച ബസ് ജീവനക്കാരും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിൽ തുടർച്ചയായി സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുങ്ങുന്നത് ഓരോ ജില്ലകളിലും പ്രത്യേകം യോഗം വിളിക്കും ഇതിനു പുറമെ പോലീസ് ആർ ടി ഒ വകുപ്പുകളുമായി ചേർന്ന് ബസ് ജീവനക്കാർക്ക് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയിൽ പരിശീലനവും നൽകും ബസ് ജീവനക്കാരെയും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വടകര റൂട്ടിൽ പോലീസുമായി സമയം സംബന്ധിച്ച തർക്കത്തിൽ രണ്ട് ബസ് ജീവനക്കാരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇരുവരും ഇപ്പോൾ റിമാൻഡിലാണ് കൊച്ചി കുമ്പളങ്ങയിൽ സിമെന്റ് ഗോഡൌണിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ചുമട്ട് തൊഴിലാളികളുടെ മർദ്ദനം സ്ഥാപനത്തിൽ സിമെന്റ് ഇറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ തർക്കമാണ് മർദ്ദനത്തിന് കാരണം സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള ജീവനക്കാരെ ചുമട്ട് തൊഴിലാളികൾ നിരന്തരം ചീത്ത വിളിക്കുന്നതായും ആക്ഷേപം കുമ്പളങ്ങി തോലോട്ട് ഏജൻസീസ് എന്ന സിമെന്റ് ഗോഡൌണിലെ തൊഴിലാളികളെ ചുമട്ട് തൊഴിലാളികൾ ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണിത് ഗോഡൌണിൽ സിമെന്റ് ഇറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ തർക്കമാണ് മർദ്ദനത്തിന് കാരണം മർദ്ദനത്തിൽ സാരമായി പരിക്കേറ്റ തൊഴിലാളികൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം പരാതി നൽകിയിട്ടും ചുമട്ട് തൊഴിലാളികളെ നിസാര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി പോലീസ് വിട്ടയച്ചതായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമ ലിൻഡൻ പറയുന്നു ഗോഡൌണിലെ ജീവനക്കാരായ സ്ത്രീകളെ അടക്കം ചുമട്ട് തൊഴിലാളികൾ ചീത്ത വിളിക്കുന്നതും പതിവാണ് അക്രമികൾക്കെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇവർ ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജിന് സമീപമുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ രണ്ടു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആക്രമണം നടത്തിയയാളെ പോലീസ് വെടിവെച്ചു കൊന്നു ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സുകാരനായ ഉസ്മാൻ ഖാനാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത് മുൻപ് ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഉസ്മാൻ എന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു കത്തി ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം കൊല്ലപ്പെട്ട ഉസ്മാന്റെ പക്കൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് വഴിയുള്ള ഗതാഗതം അധികൃതർ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആവശ്യമായ നടപടികൾ തക്ക സമയത്തെടുത്ത പോലീസിന് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ നന്ദി പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂണിൽ ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജിൽ ഐ എസ് നടത്തിയ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ എട്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു സർക്കാരിനെതിരെ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമായതിനു പിന്നാലെ ഇറാഖ് പ്രധാനമന്ത്രി ആദിൽ അബ്ദുൾ മഹദ് രാജിവെച്ചു രാജി എന്നു മുതൽ പ്രാബല്യത്തിലാകുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല പാർലമെന്റിന്റെ അടിയന്തര സമ്മേളനം ഇന്നു ചേരും ഇറാഖിൽ പുതിയ നേതൃത്വം വരുന്നതിനായി അധികാരം ഒഴിയുകയാണെന്ന് എഴുതി തയ്യാറാക്കി നൽകിയ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കിയാണ് ആദിൽ അബ്ദുൾ മഹദി രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഒരാഴ്ചക്കിടെ ഇറാഖിലെ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ അറുപത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ഒക്ടോബറിൽ ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഇതുവരെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് നാനൂറ് പേരാണ് രാജി പ്രഖ്യാപനം വന്നതിനെ തുടർന്ന് ബാഗ്ദാദിലും മറ്റും ജനങ്ങൾ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തി സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് ഇറാഖിലെ ജനങ്ങൾ ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരം പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവിലിറങ്ങിയിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥതയും അഴിമതിയും മൂലമാണ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതെന്ന് സമരക്കാർ ആരോപിച്ചു ഇറാഖ് ഭരണത്തിൽ ഇറാൻ അമിത സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുവെന്നാണ് സമരാനുകൂലികളുടെ ആരോപണം ഇന്ധനവില വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന പമ്പുടമകളുടെ ആവശ്യത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ലബനോനിൽ വൻ പ്രതിഷേധം ആയിരക്കണക്കിന് പ്രതിഷേധക്കാർ ഒത്തുകൂടി രാജ്യത്തെ പ്രധാന റോഡുകൾ ഉപരോധിച്ചു രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയെ തുടർന്ന് അമേരിക്കൻ ഡോളറുമായുള്ള ലെബനോൻ പൌണ്ടിന്റെ വിനിമയ നിരക്കിലുണ്ടായ ഇടിവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇന്ധനവിലയിൽ വർധനവ് വേണമെന്നാണ് പമ്പുടമകളുടെ ആവശ്യം തങ്ങളുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കുന്നതുവരെ പമ്പുകൾ അടച്ചിടുമെന്നും പമ്പുടമകളുടെ സംഘടന പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതോടെയാണ് പ്രതിഷേധവുമായി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തെരുവിലിറങ്ങിയത് തലസ്ഥാന നഗരമായ ബെയ്റൂട്ടിലേതടക്കം 
രാജ്യത്തെ പ്രധാന റോഡുകൾ പ്രതിഷേധക്കാർ ഉപരോധിച്ചു പുതിയ സമരമുഖം രാജ്യത്ത് തുടരുന്ന ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തെ പുതിയ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കനത്ത തൊഴിലില്ലായ്മയിലും അഴിമതിയിലും പ്രതിഷേധിച്ച് ഒക്ടോബർ പതിനേഴിനാണ് ലബനോനിൽ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചത് സമരക്കാരുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചെങ്കിലും പ്രസിഡന്റ് പ്രധാനമന്ത്രി മന്ത്രിമാർ തുടങ്ങി മുഴുവൻ ഭരണാധികാരികളും രാജിവെക്കുന്നതുവരെ പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്ന നിലപാടിലാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറരയ്ക്ക് കാണാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ന്യൂസ് ബ്രേക്ക് സെറ്റ് ഫോറുമായ